ओके सो हाई एवरी वन तो आज की वीडियो आई वुड कंसिडर इट एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज अगर आप कैनेडा आ रहे हो चाहे एज अ स्टूडेंट आ रहे हो चाहे एज अ परमानेंट रेजिडेंट आ रहे हो क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे आपने पैसे कैसे कमाने हैं चाहे वो पार्ट टाइम जॉब हो चाहे वो फुल टाइम जॉब हो उसके लिए आपको जो एक डॉक्यूमेंट आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है वो है आपका रेज्यूमे आपका सी लेकिन सबसे ज्यादा माइंड में क्वेश्चन यही होते हैं मेरे माइंड में भी थे जब मैं यहाँ पे नया आया था कि रेज्यूमे कैसे बनाना है इंडियन रेज्यूमे कैसे डिफरेंट है जो आपने यहाँ अप्लाई करने के लिए रेज्यूमे बनाया था और जो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स आपसे जो रेज्यूमे एक्सपेक्ट करते हैं वो कैसा है कितना डिफरेंस है उनमें और आपको क्या क्या करना चाहिए एक अच्छा कैनेडियन रेज्यूमे बनाने के लिए तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको देने वाला हूँ वो ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि वो मेरा अपना रेज्यूमे है इसी रेज्यूमे के बेस पे मुझे जॉब मिली है और ये रेज्यूमे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ विंसर में जो है एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है जहाँ पे हमें करियर के लिए फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड होती है और रेज्यूमे कैसे बनाना है सीवी आपका कैसा होना चाहिए कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है वहाँ पे डिफरेंट तरह की वर्कशॉप होती रहती है मैंने काफी वर्कशॉप अटेंड की है और उनसे वन टू वन गाइडेंस भी ली है कि रेज्यूमे अपना कैसे डिजाइन करना है और कैसे एडिट करना है जो कुछ मैंने वहां से सीखा है या जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है और जो मेरे खुद के कई रेज्यूमे एडिट करने पे मुझे जो जो पता लगा है कि हाँ ऐसे होनी चाहिए चीजें या एम्प्लॉयड से बात करके भी जो मुझे पता लगा है वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट हो सके तो अपना रेज्यूमे इससे भी बेटर बनाना इधर उधर से इन्फॉर्मेशन गैदर करना एंड आई होप इट वुड हेल्प सो लेट स्टार्ट ओके okay, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो मेरा रेज्यूमे है वहां पे आप देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पे मेरा नाम लिखा आ, ये नाम अच्छे बोल्ड लेटर्स में रीडेबल फॉन्ट में मैंने अपने प्रेफरेबली कैलिब्री फॉन्ट यूज किया है साइज जो है वो डिफरेंट अब फॉर एग्जांपल मेरे नाम का जो इस टाइम साइज है वो कैलिब्री फॉन्ट में थर्टी सिक्स फॉन्ट साइज और बोल्ड में है ताकि जब भी इम्प्लॉयर के आगे रेज्यूमे आए सबसे पहले उसका ध्यान जाए नाम पे नाम पे ध्यान जाने के बाद ऑब्वियसली अगर वो रेज्यूमे के थ्रू आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए उप्स। तो यहाँ पे आपकी सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी ईमेल और आपका कांटेक्ट नंबर तो जितना जल्दी हो सके यहाँ आने के बाद अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर ले, ले लेना क्योंकि जब भी आप कहीं पर रेज्यूमे अपना दोगे तो इसी कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू प्रेफरेबली वो आपको कॉन्टेक्ट करेंगे बाई चांस आपके पास नंबर नहीं है और अगर आप फिर भी जॉब हंटिंग पे हो तो आप उनको कह सकते हो कि ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करो या यहीं पे ब्रैकेट में आप प्रेफरेबली लिख सकते हो कि प्रेफरेबली आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाए क्योंकि आपके पास परमानेंट नंबर नहीं होगा उस टाइम यहाँ पे आपका एड्रेस बहुत जरूरी है क्योंकि कई इम्प्लॉयर्स जॉब देने से पहले आपका एड्रेस कंसिडर करते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपके पास कार है या बस के थ्रू आ रहे हो क्या आपके घर के पास या एम्प्लॉयर के पास या जहाँ पे आपकी वर्क प्लेस है उसके आसपास कोई बस स्टॉप है भी कि नहीं तो ये सारी चीजें भी कंसिडर होती हैं तो एड्रेस लिखना भी जरूरी है इसके बाद जो सबसे पहली हेडिंग है वो आपके ट्रांसफरेबल स्किल्स या ये तो चलो मैंने थोड़ा डिफरेंट लिखा है लेकिन जो मुझे यहाँ कहा गया था जैसे मैंने सीखने की कोशिश की थी रेज्यूमे एडिटिंग तो प्रोफाइल ऑफ स्किल्स आप ये चीज लिख सकते हो या अगर आपको कोई अच्छी हेडिंग सुटेबल हेडिंग मिलती है और कोई आप वो भी लिख सकते हो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी इम्प्लॉयर के हाथ में आपका रेज्यूमे आएगा सबसे पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द रेज्यूमे लाइक पहले पेज का जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है सबसे पहले उस पर नजर जाती है और वो ऐसा होना चाहिए कि एम्प्लॉयर की नजर उस पर पड़ते ही आपके सारे स्किल्स उसके सामने आ जाए एम्प्लॉयर के सामने आ जाए आप जो जो कर सकते हो जो जो आपने सीखा है एकदम से अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए वो चीजें ताकि वो पढ़ने के बाद एम्प्लॉयर आपका सारा रेज्यूमे कंसीडर करे वो सारा पढ़े टाइम लगाए तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अपने बारे में इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर काउंसलर हु डेमोस्ट्रेटेड एक्सलेंट मैनेजमेंट क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स सी आपको बेसिकली अपने बारे में बोस्ट करना है अपने अपनी तारीफें करनी है यहाँ पे आपने जो जो सीखा है जो जो आपको आता है उसको अच्छे अच्छे वर्ड्स में इन पांच छह पॉइंट्स में आपने यहाँ पे लिखना आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो आपको कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए वो सारी चीजें आपको इंटरनेट से बड़े आराम से मिल जाएंगी आपको अगर आप चाहते हो लीडरशिप क्वालिटीज आप वहां पे लिखो या अपनी क्लाइंट मैनेजमेंट क्वालिटीज लिखो या कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में लिखो जब आप वो गूगल पे सर्च करोगे साथ में सैनोनिम्स लिख के सर्च करोगे या फोर रेज्यूमे फोर सीवी लिख के भी सर्च करोगे आपको बहुत सारे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे
ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे वर्ड्स इंटरनेट से देख के कोई भी रिज्यूमे में लिख सकता है लेकिन आपके पास वो स्किल्स आए कहाँ से आपने ऐसा क्या किया था ये लिखना बहुत जरूरी है जो कि आपके रिज्यूमे को अलग बनाएगा बाकियों के कंपैरेटिवली अच्छे वर्ड्स तो हर कोई ढूंढ के लिख ही लेगा लेकिन आपने अपना एक्सपीरियंस उस पर पॉइंट आउट करना है रिज्यूमे के थ्रू उसके बाद अगर आपके एक से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंसिस हैं या आपने कुछ ऐसे अपने कॉलेज के टाइम या स्कूल के टाइम कुछ ऐसी चीजें की हैं जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए हैं या स्टेज पे एंकरिंग वगैरह की है कुछ फंक्शंस होस्ट किए हैं तो वो सारी चीजों के थ्रू आपने कौन कौन से स्किल्स गेन किए हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसके बाद पहले दो तीन पॉइंट्स या दो पॉइंट्स में आप अपने वर्क एक्सपीरियंस या को करिकुलर एक्टिविटीज या अपने कॉलेज लाइफ या स्टूडेंट लाइफ में आपने जो भी किया उससे जो स्किल्स एक्वायर किए हैं वो एक दो पॉइंट्स में लिख दिए ये फर्स्ट हेडिंग के अंडर उसके बाद थर्ड में आप अपनी सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन लिख सकते हो क्योंकि एजुकेशन वाले फील्ड में आपने अपनी डिग्रीज के बारे में तो बता ही देना लेकिन जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स आपने गैदर किए हैं मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई थी जब आप वीजा की वेट कर रहे हो उस टाइम भी आप कैसे एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स अपने रिज्यूमे के लिए इकट्ठे कर सकते हो फ्री में तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लेकिन जब आप वो सारे सर्टिफिकेशन uh, हासिल कर लोगे तो आप एक थर्ड पॉइंट ऐसे लिख सकते हो कि सर्टिफाइड इन मैनेजमेंट मार्केटिंग विद स्ट्रॉन्ग अकेडमिक बैकग्राउंड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा और वो चीजें कैसे आई हैं किस इंस्टीट्यूट से आई हैं या ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट से आई हैं वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग डाटा हैंडलिंग क्यों क्यों मुझे ये चीजें आती हैं क्योंकि मैंने एक मास्टर डिप्लोमा किया है आई में या गूगल से मेरे पास सर्टिफिकेशन है तो ये सारी चीजें मैंने लिखी है और एक लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश पंजाबी हिंदी में मैं फ्लुएंट हूँ तो मैंने वो लिखा है क्योंकि कई जगह जैसे सेल्स की अगर कोई जॉब है वहां पर आपको कस्टमर से डील करना पड़ता है तरह तरह के लैंग्वेज वाले कस्टमर्स वहां आते हैं तो वहां पे आप ये चीज लिख सकते हो और एम्प्लॉयर कंसीडर करते हैं कि अगर आप मल्टी हो तो तो आपको यहां पे मैं ये बात भी बता दूं कि ये जो रेज्यूमे है ये एक ऐसी जॉब के लिए मैंने बनाया था एडिट किया था जो सेल्स uh, ओरिएंटेड थी कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड थी और वहां पे कंप्यूटर्स का बहुत काम था क्योंकि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में लिखा था कि उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो कस्टमर्स को डील कर पाए और कंप्यूटर ऑपरेट कर पाए क्योंकि सारा डाटा उसमें एंटर होना था तो यहां इस रेज्यूमे में मैंने वो चीजों पर कंसेंट्रेट करने की कोशिश की है जब इंप्लॉयर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ ये इस जॉब के लिए एक आइडियल कैंडिडेट है यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर रेज्यूमे आपका हर जिस जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आपका रेज्यूमे या सीवी उसके अकॉर्डिंगली एडिट होना चाहिए एडिटेड होना चाहिए ताकि कई बार ऐसा होता है कि रेज्यूमे जो है वो कंप्यूटर ही शॉर्टलिस्ट करके आगे एम्प्लॉयर को देता है और वो इस बेस पे होता है कि जो की वर्ड्स एम्प्लॉयर ने रिक्वायरमेंट्स में लिखे हों फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल लिखे हों लीडरशिप स्किल्स लिखे हों या क्लाइंट हैंडलिंग लिखी हो वो सारा कुछ कंप्यूटर खुद देखता है कि किस किस रेज्यूमे में वो चीजें मैंशनड है जहां जहां रेज्यूमे में वो चीजें मैंशन होगी वो अपने आप कंप्यूटराइज शॉर्टिंग के थ्रू एम्प्लॉयर के पास जाएंगे कि हाँ ये ये कैंडिडेट्स हैं जिनमें ये स्किल्स इन्होंने मैंशन किए हैं तो आप इनमें से चूज कर सकते हो रेज्यूमे पढ़ के तो ये बहुत जरूरी है जब भी आप रिक्वायरमेंट देखो किसी भी जॉब की वहां पे जो कीवर्ड्स लिखे हों कम्युनिकेशन स्किल्स लिखे हों या कुछ भी लिखा हो वो सारे वर्ड्स आपके रिज्यूमे में आप एडिट करके डालो और अपना रिज्यूमे इस तरह से डिजाइन करो कि एम्प्लॉयर को लगे कि हाँ यही कैंडिडेट है जो कंप्यूटर संभाल सकता है और कस्टमर से डील भी कर सकता है अपना सारा एक्सपीरियंस अपनी सारी सर्टिफिकेशन उस डायरेक्शन में ले जाओ अब नेक्स्ट अगर हेडिंग पे चले तो वो एजुकेशन की सिंपल सी जो जो आपके पास डिग्रीज हैं या जो आप कर रहे हो वो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंटर से मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया आ, उसके बाद जहां से कर रहा हूँ ये मेंशन किया है और कब शुरू किया मैंने जनवरी 2019 को शुरू किया है और टिल प्रेजेंट अभी भी वो चल रही है साथ में जो मैंने पिछली डिग्री है इंडिया से जो किया है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मैं डेंटिस्ट था वहां पे तो उसका जो पीरियड है अगस्त दो हजार से अगस्त दो वो मैंने यहाँ पे इस साइड पे मैंशन किया तो ये डेट्स लिखनी बहुत जरूरी है ये शो करता है कि आप कभी भी फ्री नहीं बैठे आप लगातार काम कर रहे हो तो डेट्स जो है डेट्स जो है आप राइट साइड पे लिख सकते हो और अपनी जो डिग्रीज हैं डेजिग्नेशन हैं वो लेफ्ट साइड पे लिख सकते हो अगर हम आगे चलें कंप्यूटर एंड इंटरनेट प्रोफिशेंसी मैंने हेडिंग दी है ये मैंने इसीलिए दी है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिस जॉब के लिए मैंने ये रिज्यूमे डिजाइन किया था वहां पर कंप्यूटर ऑपरेट करने का स्किल कैंडिडेट के पास होना चाहिए ऐसी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कंप्यूटर एंड इं
जो नेक्स्ट दो सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताता हूँ एक ये सर्टिफिकेट्स ये जो फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है जो डिजिटल गैराज से मुझे सर्टिफिकेशन मिली है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप गूगल डिजिटल गैराज सर्च करके देखो तो आप डायरेक्ट उस लिंक तक पहुंच सकते हो जहां से मैंने ये सर्टिफिकेशन की है आपको सिर्फ थोड़ा टाइम लगाना है एक छोटा सा एग्जाम है वो देना और ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिज्यूम में बूस्ट करने के लिए ऐसे ही जो जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है उधर जो मैंने एक वेबसाइट का नाम लिया था उस वेबसाइट के थ्रू उडमी के थ्रू मैंने एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन भी ली हुई है तो ये भी मैंने यहाँ मेंशन की है तो ये देखने में अच्छा लगता है चाहे इम्प्लॉयर इसको एज अ स्किल कंसीडर ना करे लेकिन ये शो करता है कि आप सीख सकते हो चीजें आप नई नई सीख चीजें सीखना चाहते हो और आपके पास जो ये जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन हैं ये आपके रिज्यूमे को भी काफी अच्छा बनाती है देखने में इसके बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो अब क्योंकि मैं तीन अलग अलग वेंचर्स में इन्वॉल्व था जब मैं इंडिया में था तो मैंने वो तीनों चीजें यहाँ पे डाली हैं। उन चीजों को मेंशन करने का एक तरीका है मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रेज्यूमे जो मैंने सेल्स या क्लाइंट हैंडलिंग या कंप्यूटर रिलेटेड किसी जॉब के लिए अप्लाई करना था तब था तो आप देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पे कंसल्टेंट डेंटल सर्जन की अगर हेडिंग भी डाली है जो मैंने वहां पे करीबन एक साल तक काम किया एज ए डेंटिस्ट लेकिन मैंने जो नीचे चीजें डाली हैं वो डेंटल रिलेटेड नहीं लिखे ये पॉइंट्स जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया था ये सारे पॉइंट्स अगर आप पढ़ो तो मैंने ये लिखा है परसुएटेड क्लाइंट्स टू अंडरगो प्रिवेंटिव एंड एस्थेटिक डेंटल प्रोसीजर विद अ फोकस ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर देम सुपरवाइज डिपार्टमेंटल स्टाफ रेगुलेटेड फाइनेंस मैनेज द डिपार्टमेंट तो यहाँ पे मैंने डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में मैंशन नहीं किया क्योंकि मैं एज अ डेंटिस्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा यहाँ पे मैं क्लाइंट हैंडलिंग या लीडरशिप या कोई डिपार्टमेंट मैनेज करने वाली जॉब में अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे वो सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे ताकि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वो प्रेजेंट जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना आपका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ भी हो वहां से आपने एक चीज तो नहीं सीखी फॉर एग्जांपल मैं डेंटिस्ट था मुझे सिर्फ दान ठीक करने तो नहीं आते मुझे डिपार्टमेंट संभालना भी आता है मुझे लोगों को हैंडल करना भी आता है मुझे सारे फाइनेंस रिकॉर्ड करने आते हैं मुझे डाटा रिकॉर्ड करके उसको मैनेज करके उसको फ्यूचर में यूज करना आता है तो वो सारी चीजें मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि अब मेरी जो प्रेजेंट जॉब है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो उन चीजों के रिलेटेड है ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं तो मेरा एक एजुकेशनल वेंचर था एस एकेडमी उसमें मैंने अपना ये जो एजुकेटर के तौर पे सारा कुछ लिखा है यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेल्स की जॉब के लिए मैंने अप्लाई करना चाहा था तो एजुकेटर में भी मैंने टीचिंग के पॉइंट्स पे स्ट्रेस नहीं दिया अगर आप यहाँ ध्यान दो तो क्योंकि ये जॉब सेल्स ओरिएंटेड थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे मैंने डिलीवर्ड सेमिनार और प्रेजेंटेशन पे आ, का एक पॉइंट बनाया एक मार्केटेड द इंस्टीट्यूट यूजिंग डिजिटल एंड कन्वेंशनल टेक्निक्स पे पॉइंट बनाया एक सोल्ड थर्टीन टाइप्स ऑफ कोर्स पैकेजेस के बारे में एक पॉइंट बनाया जिससे ये आ, इस चीज पे ध्यान जाता है कि चाहे वो एक इंस्टीट्यूट था चाहे मैं एक टीचर था मैं पढ़ाता था लेकिन उसका एक जो बिजनेस एस्पेक्ट है जैसे मार्केटिंग हो गया जैसे कोर्स पैकेजेस सेल करने की क्षमता हो गई या अपने सेमिनार्स प्रेजेंटेशन देना हो गया ये सारी चीजें मैंने इन पॉइंट्स के थ्रू हाईलाइट की हैं ताकि इंप्लॉयर ये चीज भी कंसिडर करे जो सेल्स और मार्केटिंग या मैनेजरियल पोजिशन में इंप्लॉयर कंसिडर करते हैं उसके बाद एक जो एनजीओ थी जिसमें मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था या उसमें अपना इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता था तो उसमें भी मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए और साथ ही साथ वेट्स द कर्सर ओके सो साथ ही साथ मैंने कुछ पोस्टर्स या वेन्यू इंटीरियर्स डिजाइन किए हैं इवेंट्स के लिए जो आपके ऑर्गेनाइजिंग uh, कैपेबिलिटीज बताती हैं टीम टीम वर्क की जो आप में स्किल्स है या टीम में आप कैसे काम कर सकते हो ये चीजें बताती हैं ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन किया है विद अ टीम ऑफ टेन आर्टिस्ट तो हम जो एक टीम बना के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते थे तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके टीम वर्क के स्किल्स में टिक मार्क लगाते हैं जब भी इंप्लॉयर रिज्यूमे कंसिडर करेगा अगर कंप्यूटर uh, भी कंप्यूटराइज uh, वे में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहा है तो जब वो टीम वर्क डिटेक्ट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली टीम वर्क पे uh, टिक हो जाता है तो ये ध्यान रखना जो भी जॉब के रिक्वायरमेंट्स हैं वो टिक कराने के लिए आप वर्क एक्सपीरियंस या अपने पास्ट एक्सपीरियंस के पॉइंट्स कुछ ऐसे बनाओ जिससे उन सारी चीजों पर टिक हो जाए और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए इंटरव्यू के लिए आपको बुला लिया जाए और एक चीज आपने यहाँ पे एक और नोटिस की होगी कि जहाँ पे मैंने आ, कुछ अपने बारे में बताने की कोशिश की अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में कि मैंने इतने इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए या ये ऐसा मेरा
या इतनी तरह के कोर्स पैकेजेस जैसे थर्टीन टाइप्स ऑफ कोर्स पैकेजेस मैंने मार्केट किए थे अमंग स्टूडेंट्स ऐसा कुछ ये नंबर्स यूज करने के कारण क्या होगा जो इन्फॉर्मेशन आप रिज्यूमे में प्रोवाइड कर रहे हो वो ऑथेंटिक लगनी शुरू हो जाएगी इंप्लॉयर को इंप्लॉयर जो इसको पढ़ रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल में इस डाटा के अकॉर्डिंगली ये एक्चुअल में चीजें हुई हैं मतलब जो स्किल आपने एक्वायर किया है जो एक्सपीरियंस आपके पास है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आप न्यूमेरिक डाटा प्रोवाइड कर रहे हो साथ में और वो इस इस सेंटेंस से तो ऑब्वियसली बैटरी लगेगा कि हाँ आई एम वेरी गुड एट मार्केटिंग गुड एट मार्केटिंग हाउ आपने ऐसा क्या मार्केट किया उसके रिजल्ट्स क्या थे जो आपने किया है अगर आपके उस आप उसके रिजल्ट साथ में लिख रहे हो आप रिजल्ट ओरिएंटेड रिज्यूमे बना रहे हो अपना पास्ट एक्सपीरियंस या जो भी आपने करिकुलर या स्कूल में जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं या कॉलेज में जो भी किए हैं अगर आप उसके रिजल्ट भी सेंटेंसेज में साथ में लिख रहे हो न्यूमेरिक फॉर्म में तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है रिज्यूमे से इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास टाइम है वीजा वेट जब वीजा की वेट कर रहे हो तो आप ये सर्टिफिकेशंस कर सकते हो ये सर्टिफिकेशंस जो मैंने किए हैं ये आप भी कर सकते हो जो कि सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके पैसे नहीं लगेंगे जैसे एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के थ्रू जो स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम ये एंटरप्रीनरशिप बेस्ड प्रोग्राम था जो मैंने किया था ये सर्टिफिकेट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट लीडरशिप ये सारे सर्टिफिकेट्स मैंने सेलर डॉट ऑर्ग से किए हैं तो आप उस वेबसाइट पर जाकर आप अपने पसंद के कोर्सेज कर सकते हो जो आपके रिज्यूमे में एक सर्टिफिकेशन की अलग से हेडिंग बनवा देंगे इसके बाद कैंपस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से जो भी आपने इंडिया में किया है जैसे अगर आपने इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी एनजीओ जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग का कुछ देर के लिए पार्ट रहा था तो मैंने उसकी वॉलेंटियरशिप का यहाँ पे मेंशन किया है कुछ डेंटल एजुकेशन सेमिनार्स मैंने स्कूल्स में लगाए थे उसका किया है और यहाँ आने के बाद जब मैं स्टूडेंट एम्बेसडर पॉइंट हुआ था कुछ पहले कुछ दिनों में तो वो मैंने मैंशन किया है जिससे जो आपकी कैंपस इन्वॉल्वमेंट है या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है कि आप लोगों के लिए कुछ फ्री में करने की इच्छा रखते हो तो वो आपके बारे में ये चीज़ बताता है कि आप जरूरी नहीं है पैसे के लिए काम कर रहे हो आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो तो ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कैनेडियन एम्प्लॉयज कंसिडर करते हैं इसके बाद कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस अगर आपके किसी अलग प्रेजेंटेशंस आपने कहीं की हैं कॉलेज के बाहर किसी कॉन्फ्रेंस में और उसमें आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप यहां मेंशन कर सकते हो ये ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि स्पेशली अगर मैं इस रिज्यूमे की बात करूं जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स मार्केटिंग मैनेजेरियल कंप्यूटर ऐसी किसी जॉब के लिए मैंने ये रिज्यूमे बनाया था तो उसमें ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि मैंने पर्सनल जेंटल मेडिसिन के बारे में कोई गोल्ड मेडल लिया था कहीं पर सो दैट डजेंट मैटर लेकिन अगर आप मैंशन करना चाहते हो तो रिज्यूमे में जगह है तो वेल एंड गुड को करिकुल को करिकुलर अचीवमेंट्स में जो भी आपने एक्स्ट्रा किया जैसे मेरी एक बुक पोएट्री की बुक थी पब्लिश हुई थी मैंने वो मेंशन किया है अगर आपके किसी स्पोर्ट्स में कहीं मेडल्स आए हैं उसमें आप अच्छे से आप वो मेंशन कर सकते हो कहीं पे भी आपके कुछ प्राइजेज आए हैं डेक्लामेशन में या क्विजेज में आप वो मैंशन कर सकते हो लास्ट में आप ये लिख सकते हो रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट रेफरेंसेज बहुत जरूरी हैं यहाँ पे अभी जो मैंने लेटेस्ट रिज्यूमे बनाया है हालांकि वो अब मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जॉब है टेक्निकली आप यहाँ पे रेफरेंसेज लिख सकते हो जो भी लोग आपको जानते हैं उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने प्रोफेसर का जो मैंने अपने रेफरेंसेज डाले हैं अब वाले रिज्यूमे में आ, क्योंकि अब मेरे प्रोफेसर से काफी अच्छी बात हो चुकी है कि कभी भी मुझे जरूरत पड़े तो वो मेरे बारे में थोड़ी तारीफ कहीं कर देंगे तो जो इंसान जो इंप्लॉयर जो सुपरवाइजर जो आपका मैनेजर आपकी तारीफ कर सकता है आप उसके यहाँ पे रेफरेंसेज डाल सकते हो विद कॉन्टेक्ट डिटेल्स जनरली जो है प्रेफरेबली आप कोशिश करो कि आपका एक पेज का ही रेज्यूमे बने आ, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन हैं या आपका वर्क एक्सपीरियंस काफी लंबा है जैसे इस केस में है यहाँ पे मैंने तीन अलग अलग वेंचर्स का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा है और कुछ सर्टिफिकेशन हैं या कुछ और चीजें हैं जिसके कारण पेज रेज्यूमे जो है वो कम से कम डेढ़ पेज का हो गया लेकिन अगर ये चीजें मेरे पास ना होती मेरे पास एक ही जगह का वर्क एक्सपीरियंस होता और कुछ सर्टिफिकेशन ना होती और इतना कुछ ना लिखना होता मैंने तो ये शायद एक पेज का रिज्यूमे भी बहुत अच्छा बन सकता था तो प्रेफरेबली आप सिर्फ एक पेज का रिज्यूमे बनाओ अगर बहुत ज्यादा आपके पास मटीरियल है लिखने के लिए और वो वैलिड है जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हो उसके लिए वैलिड है तो आप डेढ़ पेज तक जा सकते हो मैक्सिमम दो पेज उससे ज्यादा मत करना इतना बड़ा रिज्यूमे यहाँ पे कोई नहीं पड़ता अच्छा और जो लास्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं वो ये है कभी भी रिज्यूमे में कनाडा में अपनी फोटोज मत डालना अपनी नेशनैलिटी मत डालना अपना जेंडर मत डालना अपना रिलीजन मत डालना ये सारी चीजें यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है कैनेडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल
मेरे फ्रेंड ने फोटोग्राफ डाली थी और एम्प्लॉयर ने उसको साफ टोक दिया था कि फोटोग्राफ क्यों डाली है क्योंकि उसमें उसकी टर्बन और उसका मतलब सब कुछ ही जेंडर रिलीजन एज सब कुछ शो हो जाता है फोटोग्राफ में तो जो चीजें आपको नहीं डालनी चाहिए वो सब कुछ आप एक हिसाब से एम्प्लॉयर को बता रहे हो सो so, एम्प्लॉयर ने उसको तभी टोक दिया था इंटरव्यू के टाइम तो कोशिश करना कि ऐसी कोई चीजें मत डालना क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है तो वो ऑनेस्टली सिर्फ स्किल्स और आपके कम्युनिकेशन uh, स्किल्स और आपकी क्वालिफिकेशन देखते हैं बाकी चीजें जज नहीं करते तो वो रिज्यूमे में लिखने की जरूरत भी नहीं है कोई जेंडर कोई एज कुछ रिलीजन फोटोग्राफ नेशनैलिटी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हम इंडिया में शायद लिखते थे लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सो दिस इज द बेसिक रिज्यूमे यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अलग से रिज्यूमे अपना एडिट करो जिसमें आपकी सारी चीजें उस डायरेक्शन में जाए जिसमें इंप्लॉयर को लगे कि ये आइडियल कैंडिडेट है इस जॉब के लिए जो आपको अच्छे अच्छे वर्ड चाहिए वो आपको सारे गूगल से मिल जाएंगे अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह है स्पेसिफिक तो आप अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कोई करियर काउंसलिंग सेल भी होगा जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में है तो आप उनसे जाके पूछ सकते हो तो होपफुली आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी अगर आपके स्किल्स जो है जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए परफेक्ट है सो आई होप इट हेल्प्स Uh, मैंने सीधा अपना रिज्यूमे ही आपको शो कर दिया ताकि जो भी मुझे सीख मैंने सीखा है जो मैंने इंक्लूड किया था वो सब कुछ आपको पता हो फिर भी अगर कोई नई चीज मुझे पता लगती है तो आई डेफिनेटली इन्फॉर्म यू गाइस तो आई होप इट हेल्प्स सो अगर आपको लगता है कि इससे किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज शेयर और अगर आप चाहते हो कि ये सर्च रिजल्ट में वीडियो ज्यादा से ज्यादा ऊपर आए क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वीडियो यूट्यूब पे कहीं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए शायद है या अगर है तो इतनी डिटेल में शायद ना हो तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन चीजों का पता लगे तो डू लाइक इट डू शेयर इट और डू सब्सक्राइब द चैनल जिससे ये वीडियो सर्च रिजल्ट में ऊपर आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब ढूंढने में ज्यादा मुश्किल ना हो या रिज्यूमे बनाने में ज्यादा मुश्किल ना हो क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था अपने टाइम पे पहले महीने में मुझे कोई ऐसी खास वीडियो मिली नहीं थी तो दैट्स इट Um I hope it helps see you bye